insana altı ana parça daha el alıyor. Birisi beden, şu topraktan yaratılan. Birisi e, can, bu bedene e, diri tutmayı, ayakta durmayı sağlayan enerjiye can diyor. Birisi de ruh, bu da bütün bu bedene yerleştirilen hücrelerin, organların, kalbin, efendim damarların, efendim kulağın, gözün, kaşın, elin, kolun hareket etmesine de ruh diyor. Ee, bir de insanda, bak ben bunları e, e, kafamını atıp tutmuyorum. Bir de insanda diğer varlıklarda farklı olan bir takvadan bahsediyor. Yani Şem suresinin 7, 8, 9, 10. ayetlerinde bir iblisten fıs ve vücurdan bahsediyor. İnsana iki tekli sunucu melekten bahsediyor. Bir de insana e, yaratılışta verdiği, az önce okunan ayette bahsedildiği gibi yaratılışta verdiği Rabbim Allah'tır sözüne sadakat göstermeyi teklif sudan bir melekten bahsediyor. Bir de insan iki e, farklı anlayışlı olan bir parlamento gibi oluyor. Bu parlamentoda biri iktidara geçerse diğeri muhalefet oluyor. Biri iktidara geçerse diğeri muhalefet oluyor. Burada eğer takva iktidara geçerse insan bu takva yolunda hareket ederse akıl da hem o takva yolunda gidenlere hizmet sunuyor hem de iblis yolunda gidenlere hizmet sunuyor. Eğer müsaade edin bunu bitirin de ondan sonra eğer, bir, eğer, bir dakika eğer, hocam. Eğer, hocam bir dakika Allah'ını söylersek. Ya sen de onu yanlış de varsın. Ben şunu bitireyim ondan sonra ne dersen de. Ya şunu diyorum. Yani e, eğer insan iblis yolunda giden insanlar varsa takvanın yolunda giden varsa birine Müslüman diyor, birine kafir diyor. Allah bir taraftan da diyor ki e, biz insana yolu gösterdik dileyen şükretsin, dileyen de nakır olsun. Birisi cehennemi, birisini kolaylaştırdık. Birini cennete gitmeyi kolaylaştırdık diyor. İşte kolaylaştırma neyle oluyor? O icatlar, mucitlerin ortaya koyduğu icatlar akıl olmasaydı vallahi de bu akıl onlar icatlarını gerçekleştiremedi. Deli olan bir adam bunları gerçekleştiremez diyor Allah. Bu benim anlayışım diyorum. Sen dilediğini söyle. Şimdi Allah bizi aklı yönlendirirken bize tuzak mı kuruyor? Aynı zamanda bizi yanlışa sürükleyecek bir e, anlayışa mı sürüklüyor? Aklınızı kul neden kullanmıyorsunuz diyor. Aklınızı kullanın diyor. Sürekli bu, bu şekilde telkinde bulunuyor. Allah bize Demir tuzak abi. Tuzak mı Demir kuruyor? Abi, şöyle, şöyle diyor olamaz mı? Aklınızı iyi yönde kullanın. Yani, öyle, bir var mı? öyle bir ibareyi bana gösterin Kur'an'da. Hiç Ama bir tamam bir da... Bir... Bak Kur'an kötü şey akıl kötü yönde kullanılamaz. Bu şey Kur'an'ın Allah bütünlüğü içerisinde biz bunu çıkarıyoruz. Ben bir bunu şey çıkarıyorum. Bak bir şey söylemiyor diye öyle bir şeyin olmadığını iddia edemeyiz. Çünkü biz burada zaten yapmak istediğimiz kulağın anlama dili diye söylüyoruz. Ama mi? yani bu bu konuda e, en azından bunu çağrıştıran bir İma Şimdi da, Mehmet abi lafın başında dedin ki sen dedin Ali, Ali Rıza Hoca'ya kendi düşüncenin haricinde düşünceyi kabul etmek istemiyorsun dedin ama Ay, aynısını sen o, şimdi kendin yapıyorsun. E, tamam a, tamam kabul ediyorum. E, e, tamam e, o zaman sen de bir görüşünü bu şekilde belirtmiş ol. Yani a, bunu a, böyle bir e, şeye getirmeye gerek yok demek istiyorum. Kusura bakma ama, özür dilerim abi. A, a, Kur'an'da e, a, aklın kullanımı konusunda yanlış kullanılabileceğine dair en ufak bir e, şeye, bir ibareye rastlayamıyoruz. Yok böyle bir şey. Ben Çünkü de diyorum durma, ki sen abi. Ben de, diyorum ki, ben de diyorum ki bunu illa ki hani biz şimdi Kur'an'ın konuşma dili diye başlık atmışız biz sohbetlerimizde. Yani illa ki bunu sana açıkça söylemesine gerek yok Kur'an'ın. İşte akıl da burada devreye giriyor zaten. Anlatabiliyor muyum abi? Yani doğru doğru ya, yanlışı biz e, aklı devreden çıkarırsak neye göre ölçüp biçim kalmayacak edeceğiz? Aklı devreden çıkar demiyorum ki ben zaten. Ali Rıza Hoca da bunu söylemiyor. 
aklı beni zaten yanlışa da götürecekse, doğruya da götürecekse o zaman aklın bana e, hizmeti ne olacak ki? Hiçbir hizmeti olmayacak. Şimdi abi herkes söyler Einstein'ın e, dünyadaki e, en akıllı insan olduğunu. Sen şimdi Einstein'e akılsız diyebilir misin? Diyebilir misin abi? Ama adam iman etmemiş. Abi Einstein'ın yapmış olduğu olay deneme yanılma yoluyla hesap yoluyla bir takım... Artık ona sen ne dersen de benim gözümde Einstein iman etmeden gitmiş aklını o yönde kullanmamış bir adam olarak görüyorum ben. Ben şimdi şunu söylemeye çalışıyorum abi. Bu benim görüşüm ya. Benim Kur'an'dan çıkardığım görüş bu. Senin de budur. Bunu tansiyon yükseltecek dereceye getirmeye gerek yok. Bunu söylemeye çalışıyorum Mehmet abi. Ya ben Peki. sana ben Ama sana haks- bak, bak ben sana haksızsın bak. demiyorum. Ben sana haksızsın demiyorum. Anlatabiliyor muyum? Benim demek istediğim herkesin bir fikri vardır. Bunu sonuna kadar e, taşıyabilir. Bunda bir problem yok ki. Sen öyle düşünüyorsundur. Ben böyle düşünüyorumdur yani. Evet zaten bu uzun süredirli e, üzerinde hep düşündüğümüz, konuştuğumuz bir konu. Biraz da bu kronikleşmiş bir şey olduğundan dolayı biraz e, tansiyon yükseldi ama olur böyle şeyler çünkü tabi tabi bunlar olacak şeyler yani herkesin e, anlama çalışmalarında maalesef böyle şeyler evet. hepimizin başına geliyor bu mesela ee, ben de ben de bazı şeylerde e, tam böyle şey olmuş değilim böyle tam aklım yatmış değil kafamda soru işaretleri olan e, katılmadığım demeyeyim de yani daha böyle benim sevmediğim düşünceleri var Ali Rıza Hocam'ın. Ama ben bunu illa niye bu böyle söylüyorsun? İşte bu ya buna gerek yok yani. Bu birbirimizden e, soğutuyor insanları. Mesela Cemal Pervan abimiz de aynı şekilde oldu. Ya bir fikirde bu kadar böyle kendini böyle paralayacak kadar şey yapmaya gerek yok diye düşünüyorum. Çok özür dilerim. Siz benden daha tecrübelisiniz bu konularda. Ben hani haddim olmayarak belki söylüyorum ama benim görüşüm bu. Yani çünkü ileride böyle bir şeylik oluyor. Soğukluk olmaya başlıyor belirli bir zamandan sonra. Ben bunu çok yaşadım çünkü. Bakın ben hocam da Ali Rıza hocam da çok ifade ettim. Hem de çok yani böyle az değil. Ama bu konuda katılmıyorum. Ya, Tabii, çok tamam. Yok. Olabilir işte ben de onu söylüyorum abi. Her ben konuda katılmak... Bütün itirazımı söylüyorum sadece ama Ali Rıza Hocam gerçekten e, istifade edilecek bir insan gerçekten emek vermiş. Bu her haliyle belli. Ama bu evet. konuda doğru bulmuyorum ben sadece. Sadece bu konuda. Tamamdır abi. Ben de onu söylüyorum yani. Problem yok. Yok ben e, şunu, tamam. şunu söylüyorum. Saygısızlık olarak anlaşılmadı. Yok, yok. Hayır, hayır. Ben, söylüyor. Yani eğer şey. kırdıysam özür dilerim. Yok estağfurullah tamam. canım. Şimdi, ben onu da ettim. Ya seninle bunu yeni konuşmuyoruz. Uzun yıllar, yıllardır konuşuyoruz ama burada şunu diyorum ben. Bilgi gelinceye kadar o konuda mesela sen cinler konusunda ne diye düşünüyordun? Ne düşünüyordun cinler konusunda? Ee, bak mesela Hüseyin Atay ve İsmail e, Kazdal bunları böyle söylediği için sen söylüyorsun e, diyorum ben. Benim kanaatim o. Onlar aklı böyle bir konuma. Ha, onlar meleği kavrayamamış hocam. Bak İsmail Kazdal benim yazılar okuduğu zaman ben bunları şimdiye kadar nasıl düşünmemiştim demeye başlamıştı. Ben şunu diyorum hocam. Yani burada Kur'an'ın dışındaki bilgiler bize gelip e, doğru anlayışımızı engelliyor. Yani e, bak mesela e, evrende bütün e, varlıklar melektir diyor Allah ya. Yani bu melekse akıl melek değil mi? Takva melek değil mi? İblis melek değil mi? Bunlar neden farklı farklı? İşte burada her meleğin bir yeri ve konumu vardır diyor Allah. Yani e, akıl bir melek kesinlikle yanlış yapmaz. Bu konuda seninle hemfikiriz. Birleşiyoruz, ben onu söylüyorum. Ama sen bu aklı e, inkar yolunda kılıyor. Bak e, Fatih kardeş çok güzel bir şey söyledi. İnkar eden bir adam o icatlarını, o 
e, mucitlerini ortaya çıkarırken yani e, ortaya koyduğu şeyleri ortaya çıkarırken deli bir insan bunu yapabilir mi? Deliye neye deli deniyor? Akıl yok da ondan deli deniyor. Ama bu deli insan e, bu icat gerçekleştiremiyorsa o kendine kodlanan bilgiyle hareket ediyorsa bu diğer hayvanlardan onun bir farkı yok. Diğer meleklerden onun bir farkı yok. Onlar sorumlu da değildir diyor Allah. Ama aklı veriyor Allah. Aklı bu kötüye kullanan insanlar orada aklını kullanmayanlar derken kullanmayanlar kötüye kullananlar anlamında anlıyorum ben. Bunda ne var? Yani hani Cemal Hocam, per, Cemal Pervan'la da aklını kullanmıyor diyorsa aklını kullanmıyor diyorsa kullanmıyordur. İşte kötüye, or... akım kötüye kullanılamaz. Allah bana borç verin diyorsa Allah ihtiyacı var demektir. Bunu böyle anlasak doğru mu? Şey değil. Ya işte e, Çünkü burada durmadan Abi şimdi benim e, sesim geliyor değil mi? Heh, benim evet, iş yerinde bir arkadaşım var. Bak hilafsız 8 tane dil biliyor. 8 tane. Ama öyle bir çocuk ki e, aklını kiraya vermiş bu adam. Hani aklını kiraya vermek nasıl oluyor? Böyle oluyor işte. Bir tane İzmir'de şıhı var. O ne derse o yapıyor. Onu yapıyor. Şimdi ben ona ayetlerle izah etmeye çalışıyorum. Diyor ki akşam ben gidince bir şeyime sorayım diyor. E, şıhıma sorayım diyor. Şıhım demiyor da yani. Abime bir sorayım diyor. O ne derse o. Öl derse ölecek yani adam. Şimdi bu akıllı bir adam aslında. Sekiz tane dili akletmeden öğrenmiş olamaz ki bu adam. E niye? Aklını kullanamıyor. Bu aklını kullanamamak demek. O zaman bu sekiz dili de kul- öğrenemezdi yani. Peki o Zeh- zaman. Zehir gibi adam bu adam yani. E işte on tane dil yükledim. Bu akıllı olduğu anlamına gelmez. Bir. İkincisi de <gülüyor> sen aklı vardır. <gülüyor> Kullanmıyordur. E tamam işte biz de onu söylüyoruz. Bankara Kullanmıyor işte. Bankara 242'de aklınızı kullanarsınız diye ayetlerimizi böyle gönderiyoruz diyor. Şimdi burada aklı, akıl kiraya verilemez bir. Akıl kültüründe kullanılamaz iki. Çünkü Allah eğer akıl konusunda bunlar eğer mümkün olsaydı sürekli bizi akla yönlendirmezdi. Yunus suresi 100. ayette de aklını kullanmayanların üzerine pislik yağdırırım demezdi. Akıl yanlış yolda kullanılamaz. Akıl ya kullanılır ya kullanılmaz. Ben bu iddiadayım. Tamam. Bir şey yok. Mi? Neyse abi, bence bu konunun üstünde nazar etmeye gerek yok bence. Durmayalım. Devam edelim. Ee, i̇şte zaman etkisi geri geldik. Bir yine konuşuruz. Şey yaparız. Bunları. Aynen. Aynen. aynen abi. Bir az kaldı. Tövbe suresini bugün bitirelim inşallah. 118. Savaştan geri bırakılan 3 kişiyi de bağışladı. Öyle ki bütün geliştiğine rağmen yeryüzü onlara dar gelmişti. Nefisleri de kendilerine dar gelmişti. Ve onun dışında yine Allah'tan başka bir sığınacak olmadığını iyice anladılar. Sonra tövbe etsinler diye onların tövbesini kabul etti. Çünkü yalnız o tövbeleri kabul edendir, esirgeyendir. Şimdi e, burada üç tip insandan bahsediyor. Yani bağışladı. Bir, geri bırakılan e, ifadesinden kullanırken bir, hani o savaşa gitmemek için izin istemişlerdi. Onlar inkar etti diyordu ya. O inkar edenleri e, bağışladı. Yani inkar edip de e, Allah'ın yoluna tövbe edip değişenleri. E, i̇ki, nefsini ilah edin, edinenleri. Yani öyle ki bütün genişliğine rağmen yeryüzü onlara dar gelmişti. Nefislerini de e, nefisleri der ki, e, de kendilerine dar gelmişti. Yani burada nefsani arzuları ön plana çıkaranları ifadesini kullanıyor. Arkasından da e, diyor ki ve onun dışında 
Allah'ın Allah'tan başka bir sığınak olmadığını iyice anladılar. Hani e, cinler demişti ya biz Allah'tan kaçmak e, suretiyle e, biz Allah'ı asla aciz bırakamayacağımızı anladık ifadesiyle e, burada ayrı bir konumda olan insanları yani bu üç tip insan tövbe edip kendini bağışladığı zaman yani Allah'ın yoluna gidip bağışladığı zaman Allah da onları bağışladı. Sonra tövbe etsinler diye onların tövbesini kabul etti. Şüphesiz Allah bu e, tövbeleri kabul edendir, esirgendir. Yani Mekke'ye geldiği zaman, o Mekke'de Medine'ye geldiği zaman o e, insanlardan ümmiler vardı, Hristiyanlar, Yahudiler vardı. E, bir de bunların dışında olan e, insanlar tipleri, din, din farklılıkları olanlar vardı. Bunları hepsini o yönde topladı, bağışladı ve tek bir ümmet, tek bir şeriat içinde güç ve otorite haline geldi ki bütün dünyaya bununla hükmeder konuma geldiler. Allah'ın dini böyle bir yerde gerçekleştirdiği ifadesi kullanıyor. İşte yani yine İsra suresinin 59. ayette biz ayetleri ancak korkutmak için göndeririz ifadesini kullanırken de buradaki ayete yani güç ve kuvvet anlamında e, ayet ediyor. Hani senin gördüğün rüyayı biz doğruladık derken de bunu anlatıyor. Peygamberlerin düşlediği, hayal ettiği anlamında kullanıyor. Devam edelim. Hocam buradaki üç kişi derken Üç prototip mi anlatılıyor? Yoksa üç tane sayı olarak mı? Hayır hayır. Üç tip insan profilini ortaya koyuyor. Yani üç tip olsa o zaman şey olmaz mı? Yani sonuç yanlış olmaz mı? Yani orada Medine'de savaşlarla efendim o yolda yürüyenlerle arada kalanlarla efendim karşı çıkanlarla onların hepsini bir araya getirdi. Eee e, İslam'ın gerçekten bir hakikat olduğunu gördüler ve Müslüman oldular. Başta da onlar, Müslüman olanlar. Aa, o zaman bunları yine o konusu geçen ayetlerden bir bir not etmek gerekiyor o zaman. Tabii ki yani bunlar bu, hep ya o, Tövbe suresinde okuduk, Enfal suresinde bunlar okuduk, ondan önceki ayetlerde hep bunları okumadık mı? Yani bu, bu, eyvallah, eyvallah. He, devam edelim eğer başka şey yoksa. Biz olduk. Ey iman edenler! Allah'tan sakının ve doğrularla birlikte olun. He, yani kesinlikle yanlışlarla beraber olmayın. Allah'tan sakınmak ne olur? Allah'ın koyduğu kurallara göre hareket etmek olur. Allah'ın koyduğu kurala göre hareket edenler de Allah'ın koyduğu kurala göre hareket edenlerle beraber olur. Onları sır dostu edinin ifadesi kullanıyor. Onları veli edinmeyin ayetleriyle bunları doğruluyor. Evet. Evet. Müminler müminlerin veliyeridir. He. Gülcirme. Medine halkına çevresindeki bedevilere Allah'ın elçisinden geri kalmaları kendi nefislerini onun nefsine tercih etmeleri yapışmaz. Bu gerçekten onların Allah yolunda bir susuzluk, bir yorgunluk, dayanılmaz bir açlık çekmeleri, kafirleri kin ve öfkeyle ayaklandıracak bir yere ayak basmaları ve düşmana karşı bir başarı kazanmaları karşılığında mutlaka onlara onunla salih bir amel yazılmış olması nedeniyledir. Şüphesiz Allah iyilik yapanların ecrini kaybetmez. Şimdi iki tip insan vardı. Birisi Müslüman olanlar, onlar kendi nefislerini e, e, peygambere e, tercih ederler ifade, e, ifadesini. Bir de peygamber onların e, dinini kendi nefislerine tercih ederler. İki tip birbirine zıt insan tipinden bahsediyor onlar. Yani hani o e, muhacirler geldiler kendi nefislerinde olan ihtiyaçlarını 
kendilerine ihtiyacı olduğu halde onlara verirler diyor ya. İşte e, bunu anlatıyor burada. Yani ayette bak Medine halkından e, ve çevresinden bede, bedevilere Allah'ın elçisinden geri kalanlar, burada geri kalanlar derken e, orada e, Allah'ın Resulü'yle Müslümanlarla beraber hareket etmeyenler anlamında kullanmış. Kendi nefislerini onun nefsine tercih ettiler. E, etmeleri yakışmaz. Burada yani kendi arzularına göre yaşam biçimleri anlamında kullanmış. Yani kendi hani bir Müslüman e, Allah ne derse onu yaparım. Allah öl derse ölürüm. Allah diri kal derse diri kalırım mesajı veriyor ya. Yani bu şekilde hareket eden insanlar e, peygamberin sözlerine muhalefet etmezler. Yani peygamberin sözünü kendi sözünün üzerine yerleştirirler anlamını koyuyor. Ve arkasından devam ediyor yakışmaz. Bu gerçekten onların Allah yolunda bir susuzluk, bir yorgunluk, dayanılmaz bir açlık e, çekenleri, kafirleri e, kin ve öfkeyle e, ayaklandırmak e, ve yine ayak basmaları ve düşmanlarına karşı bir başarı kazanmaları karşılığında mutlaka onları bunlarla salih yani orada aslında gerçekten inandı mı inanmadı mı inkar etti mi etmedi mi bu inkar eden ve iman eden topluluğu ayırmak için böyle ayırdık kim kimin yanında olduğu belli olsun ahiret aleminde biz bundan habersiz değildik, habersizdik dememeler için böyle net bir yolu ortaya koyuyor Kur'an. Biraz karışık oldu ama e, yine... Hocam bir de e, Muhammed Esed'in bir meali var. E, o da sanki biraz daha açıklayıcı olmuş buradan. Bilmiyorum bana öyle geldi. Bir okuyayım isterseniz bunu. Buyurun, buyurun. Tabii tabii. E, Peygamber şehrinin halkına da onların çevresinde yaşayan bedevilere de seferde Allah'ın elçisine katılmaktan kaçınmak ve kendi canlarını onunkinden fazla gözetmek yaraşmaz. Çünkü onlar Allah yolunda ne zaman susuzluk, yorgunluk ya da açlık çekseler, ne zaman hakkı inkar edenleri şaşırtan bir adım atsalar ve ne zaman başlarına gelmesi mukadder olan şeyi düşman eliyle uğratılsalar, Sonuç ne olursa olsun bu onların lehine mutlaka kaydedilmektedir. Çünkü Allah iyilik yapanların emeklerini asla boşa çıkarmaz. Güzel. Yani biz Allah yolunda her zaman e, Allah'ın e, ilkelerini kendimize e, bir yol edinsek de her zaman başarıya ulaşamayabiliriz. E, bizi Allah yolunda olmayanlar yenilgiye de uğratabilir ama bu asla Allah yolunda bizim hiçbir şey kazanmayacağımız anlamına gelmez diyor. Bunların diyor sevabı size ahirette muhakkak e, yazılıyor diyor. Hani diyor ya e, Bu, o inkar edenler Allah'ın Resulü'nün başına bir iş gelse başarısızlığa ulaşsa hemen sevinirler. Ama ne zaman ki o bir e, başına bir felaket gelse e, yani ona üzüldüler, yüzleri kararı diyor. Yani e, inkar edenler, peygamber başarıya ulaştığı zaman yüzleri kararır. Peygamberler başarıya ulaştığı zaman da o, onların yüzleri kararır e, ifadesi kullanıyor. Söyleyemedim mi bilmiyorum herhalde. Yani e, peygamber bir ba peygamberin başına iş geldiğini seviniyorlar. Sevinirler <gülüyor> ama başarıya ulaştığı zaman üzülüyorlar. Ama Müslüman olanlar böyle olur evet. mu? Bunları anlatıyor. Evet hocam. Evet. 121. Küçük büyük infak ettikleri her nafaka ve Allah yolunda açtıkları her vadi mutlaka Allah'ın yaptıklarının daha güzeliyle onlara karşılığını vermesi için Bunlar onlar adına yazılmıştır. Yani insan ne infak ederse 
nasıl bir e, güzellikle e, hayra Allah'ın yoluna yürümek isterse Allah bunun karşılığını kat kat verecek. İşte mesela e, söylerler ya buna aslında e, aydınlatan buna en güzel bir cevap olarak çıkıyor. Karınca e, Hz. İbrahim'in ateşini söndürmeye gidiyor. E, diyorlar ki etraftan sen bu ağzındaki suyla kocaman yanan ateşi mi söndüreceksin? Hiç olmazsa ben tarafımı belli diyorum ya diyor. Yani ben safımı belli diyorum burada. Kimin yanında olduğumu e, duyuruyorum. insanlara ilan ediyorum diyor. İşte burada iman edenlerin hiç yapacak bir gücü yoksa o yönde olduğunu söylemesi bile ona bir e, hayır kazandırıyor. Onun bir e, Allah katında bir, bir mükafatı olacağını söylüyor. Müminlerin tümünün öne fırlayıp çıkmaları gerekmez. Öyleyse onlardan her bir topluluktan bir grup çıktığında bir grup da dinde derin bir kavrayış edinmek, tafakkukta bulunmak ve kavimleri kendilerine geri döndüğünde onları uyarmak için geride kalabilir. Evet. Olur ki onlar da kaçınıp... Yani iki e, şeyden bahsediyor Kur'an tabi. E, i̇nsanların e, başarıya ulaşması için bir vahyi bilgi yani bu hem e, insanların teknolojide efendim e, dünya yaşamını kolaylaştıracak e, ziraatte efendim e, ticarette her türlü konularda başarılı olmayı bu konuda bilgilendirmeyi istiyor Allah insanların bir de e, savaşta güçle, silahla, e, kafirlerle mücadele vermeyi istiyor. İşte bunlar hepsi aynı yönde. Bir ayette de diyor ki, onlar asla e, toplu olarak savaşsınlar ama e, geri çekilen olursa içinden kesinlikle kaçmasınlar, başka bir bölükte çarpışmak için geri çekilsinler diyor. İşte başka bir bölük neydi? Bilgi konusunda onları eğitmek anlamındaydı başka bir bölük. Bunu anlatıyor Kur'an. Ayette benim bildiğim. E, hocam bu ben buradan ayetin metin manasına baktığımızda yani bir kısmı öne fırlayıp çıkmaları yani savaşa gidenler herhalde diğer bir kısmı da bilimde ifanda veya diğer işlerinin hallolması için Geride kalsınlar diyor ben. Yanlış mı anlıyorum? Yani bölük bölük olsun. Bu da tabii her zaman değil. Mesela insanlar öyle zaman geliyor ki e, mallarını harcasınlar diyor. E, bu da yetmezse canlarını da versinler. Buradaki ifade de aynı. Yani burada eğer e, kafirlerle savaşacak verili bir grup varsa bunun yanında eğer e, çoğalmışsa Müslümanlar Hepsinin karşı olarak onlara savaşması gerekmez. Bir bölümü de ilmi o konuda teknoloji, tıpta, biyolojide, kimyada, astronomide olan bölümde çalışsınlar ve geriye döndüklerinde onlar o konuyla ilgili eksiklerini gidersinler diyor. Birisi hastalanırsa hastalığını tedavi etsin, birisi açsa Ziraat da ona e, meyvesinden, sebzesinden yetirsin, yetiştirsin. Birisi arabayla gidecekse araba üretsin. Misal olarak. Bunu anlatıyor. Yani tümünüz tamamen gidip cepheye savaşmayın. Bir kısmınız da e, diğer işlerin hallolması için farklı <gülüyor> görevler üstlensin. O zaman bunu anlıyoruz. Yani. Tabii ki. Bu, bu ama... Bu her zaman olan bir şey değil. Bunu şimdi başka bir ayette de hepiniz tümüyle çıkın ifadesini kullanırken başka alternatif olmadığı zaman böyle bir ifade kullanıyor. Hedef dünya hayatında Müslüman olarak kalabilme. Temel amaç bu. Ama bu yerine, konumuna göre de değişiyor anlamında mesaj veriyor burada. Evet zaten hocam geride kalıp 
cephede savaşanlara e, lojistik destek vermek de tamamen zaten o yönde gitmek oluyor. Bence bu hani geride kalmak olmuyor bence. Tabii ki. O... Geride kalmak lojistik desteği bile vermemek anlamında. Mesela günümüzde de bunu yaşıyoruz. E, isimlendirerek örneklendirmemize de gerek yok yani. Gerek yok evet. Çok güzel. Yani evet. Müslüman olanların her hali yaşayışı Allah'ın yolunda yürümeyi ve onun e, dünya üzerinde e, sesini duyurmayı hedeflemesi lazım. Yani kendini kurtarıyorsa bir insan şunu da anlayabilir miyiz? Buyurun. Şunu da anlayabilir Şöyle de anlayabilir miyiz? Yani her insan bir yerde haddini de bilsin. Mesela bir insan bilim adamıdır. İlla senin de onun gibi bilim adamı olman şart değil. Sen de gider işçilik yaparsın. Nerede neye ihtiyaç varsa ona göre davranmak anlamına da gelmez mi çok aynı zamanda? Gü- çok yani güzel. Aynı. Olay bu zaten. Evet. Devam edelim isterseniz. 23. Ey iman edenler! İnkar edenlerden size en yakın olanlarla savaşın. Sizde bir güç ve caydırıcılık görsünler. Ve bilin ki gerçekten Allah takva sahipleriyle beraberdir. Şimdi bak mesela e, <gülüyor> güce gerek yok demek olacak şey mi? Yani sen o yolda dik duruşunu ortaya koymazsan seni gelirler, öldürürler ve seni kendi dinlerine çeker diyor Allah. Sen güçlü olacaksın, kuvvetli olacaksın ki inkar edenler sana bir yumruk attığı zaman sen de onlara bir yumruk atma gücün olacak. Bak mesela Mekke'de o Müslümanlar Sümeyye diye bir İlk kadın Müslüman vardı. Onun bir bacağını bir deveye, bir bacağını bir deveye e, bağladılar. Zıt yönde e, asıldırıp, e, gönderip orada öldürdüler. Ondan sonra hendeye koydular Müslümanları. E, etrafına ateş yaktılar. Etrafında gülüşerek onu seyrettiler. İşte Müslüman buna izin vermesin, güçlü olsun, caydırıcı bir güce sahip olsun ki onlar korksun diyor Allah. Sert ve caydırıcı davran diyor. Sert ve da- caydırıcı davranmak için de bir güce sahip olmak gerekiyor. Güce sahip olmak için de onların ortaya koyduğu sana saldırma gerek insanlardan insan toplama, gerek teknolojiden güç toplama e, konusunda e, bir güce ulaşman gerekiyor diyor. Temel mesaj bu. Şimdi <gülüyor> öyle derken ee, sen mi bunu söylüyorsun? Kur'an bunu söylüyor diyorum. Ben Kur'an'dan anladım bu diyor. Bazısı da evet. demiş ki güce ihtiyaç çok demiş. Böyle bir şey olabilir mi? Hocam zaten güce ihtiyaç yok, devlete ihtiyaç yok diyorsa birisi bu çok tehlikeli bir söylemdir. Bu problem nedir? Bana göre bu Böyle bir söylem FETÖ'nün e, sözde Kur'anlı verziyonudur. FETÖ geleneksel verziyon. Ya inka, Çünkü, burada in, in, in, burada inkar eden yani tağutu güçler kimse o tağutu güçlerin yanında olan bütün insanları birbirinden ayırmadan Kur'an söylerken öyle demiyor mu? Seni öldürmek için, seni yerinden, yurdundan sürenler, sürmek için yata, onlara yataklık edenler ve onlara destek verenler ifadesini kullanırken bunları aynı konumda el alıyor Kur'an. Kim olursa olsun bunu yapan Amerika ise Amerika'nın yanında olanlar zaten yerli işbirlikçileri olmasa o Amerika kesinlikle o ülkeleri gelip işgal edemez. Bunu önce bilmek gerekiyor. Yerli işbirlikçileri tutuyor ki onları parayla, malla, mülkle destekliyor. Ondan sonra kendine çekiyor. Bak şunu iddia ediyorum ki Türkiye'de bu şeylerin 
mezheplerin, cemaatlerin liderleri hep para aktarılarak onları e, e, yerli işbirlikçiler haline getiriyorlar. Yani ben bunu yaşadım. Yani kesinlikle kafir seni öyle boşuna para vermez. Bir tanesi söyleyeyim burada da. Bana mesaj yazmış. Sana para göndereceğiz. Diyor. Ya dedim bana neye para göndereceksin? Ben ne yaptım da size ne faydam oldu da? Hayır göndereceğiz dediler. Peki ben sizin gönderdiğiniz o parayı Müslüman olanlara versem e, ne dersiniz dedim. Hemen kapattılar. Bunlar kendi e, yönlerinde seni kullanmak için sana para gönderiyorlar. Vallahi diyorum bak yemin ediyorum. Yani e, bu e, hep yol değiştiren insanlar o e, tavutu güçlerin e, parayla destekleyip satın almalarından dolayı bunu yapıyorlar. İşte Allah'ın ayetlerini bir menfaat karşılığı satarlar, gizlerler diyor ya, işte onlar ahiret aleminde e, karınları ateşle doldurmuş olarak gidecekler, gidecekler yerlere. Yani o dik duruşunu duranlara kesinlikle e, onlar yardım etmez. Onlar kesinlikle e, kendi, kendilerine destek vermedikçe onlar seni desteklemez. Bunu asla unutmamak gerekiyor. İnkar edenlerin durumu bu. Amerika Türkiye'ye veya İslam ülkelerine yardım ediyorsa mutlaka onları somurmak, sömürmek için bunu yapıyorlar. Evet. 124. Bir sure indirildiğinde onlardan bazısı hanginizin imanını arttırdı der. Ancak iman edenlere gelince onların imanını arttırmıştır. Ve onlar müjdeleşmektedirler. Yani bazı ayetlerimiz bazılarının inkarını bazılarının da imanını arttırır diyor ya bunu anlatıyor ayette. Bir sure indirdiği de onlara bazısı bu hanginizin imanını arttırdı. Burada sure derken bildiğimiz şu sure anlamında değil bir e, savaş olduğu zaman veya Müslümanlar galip geldi veya mağlup geldi. Bunların hangisinizin imanını arttı dedi. Ancak iman edenlere gelince onların imanını arttırmıştır. Yani orada yenilmek, o ilahi mesajda e, yola e, giden insan için yenilmek daha çok e, bir çabaya, bir gayrete ihtiyaç duyuyor. Ve onu yapıyor, onu iman arttırır diyor Allah. Evet. Bir sure indirildiğinde, bu da ilginç bir şey değil mi hocam? Bir sure indirildiğinde, başlarına bir olay geldiğinde dese burada daha şey anlaşılır olmaz mıydı? İşte Kur'an böyle anlatıyor işte. Kur'an konuşma dili derken biz Kur'an'ın ne söylediği değil, ne söylemek istediğini anlamamız gerekir derken onu vurguluyoruz. Yani bence şu başımıza bir hal geldiğinde bunu biz takva ile karşılamıyoruz ki ya mesela iman etmeyenler bunu takva ile karşılamıyor. Ama bir sure indirildiğinde yani onun Allah'ın emriyle yorumlarsak biz ondan çok şey kazandığımızı biliyoruz manasında olması lazım. Ha, aynen Bence. öyle. Aynen öyle. Yüz yirmi beş. Kalplerinde hastalık olanların ise iğrençliklerine iğrençlik murdarlık ekleyip artırmış ve onlar kafir kimseler olarak ölmüşlerdir. Yani işte bu şu anda inkar edenlerin durumu bu değil mi? Yani Hani bir ayette diyordu ya, yani sizi inancınız bu hale getirdi. Yani şu İslam ülkelerinin hali, inancı, bu İslam ülkelerini ezilmiş, yerilmiş, efendim aşağılanmış bir duruma getirdi. Anlayışı çıkarıyorlar tabii ki. Aslında bu İslam ülkeleri gerçekten Allah'ın istediği gibi olsaydı bu mücadeleyi hem kendi nefislerinde, hem toplum olarak vermiş olsalardı 
Bu halde olurlar mıydı? Onu anlatıyor. Yani kalbinde hastalık olanlar derken e, burada e, inkar edenler anlamında kullanmış. Yani Rabbani yoldan sapanlar olarak kullanmış. Yani bunların o hali onların inkarlarını arttırır diyor. Böylece öyle baktıkları için mesela e, onlara e, sayha tuttular, dizi üstü çek, e, çöktüler, e, denizde boğduk ifadesini kullanırken böyle bir anlayışla yürüdükleri için ölünceye kadar bunun değişikliğe uğratmadılar. Böyle hayata baktıkları için böyle öldüler ve ebedi cehennemde yerini aldılar diyor Ahiret Alemde. Evet. 126. Görmüyorlar mı ki gerçekten onlar her yıl bir veya iki defa belaya çarptırılıyorlar da sonra tövbe etmiyorlar ve öğüt alıp ders çıkarıp düşünmüyorlar. Hani Firavun'a e, ve kavmine belki iman edenler diye e, başlarına bela geldi diyordu ya Allah iman eden hani e, kıtlık e, güve buğday güvesi efendim çekirge değişik afetler işte Hz. Musa'ya da dedi ki Firavun ey Musa Allah'a dua et de senin Allah'la bir yakınlığı var bizi şu e, azaptan bu sıkıntıdan kurtarsın da e, senin e, İlahına biz de iman edelim dediler ama onlar o sıkıntıdan kurtulunca tekrar eski hallerine döndüler diyor. İşte burada yine Yusuf'la bir o Mısır halkının durumunu anlatır hükümdarın. Bu rüyayı kim çözecek? 7 yıl kıtlık, 7 yıl bolluk. Bunu kim çözecek? İşte e, Yusuf'un anlattığı rüya da bu. Yani sürekli hayat boyunca deprem oluyor, kıtlık oluyor, e, virüs oluyor, veba oluyor, efendim, sıtma oluyor, kanser oluyor. Bunlar sürekli gelip duruyor. Şu anda birisi İtalya'da anlatıyor. Yani televizyonda gösteriyorlar. Bütün kazandıkları parayı sağır batıyor. Ben öldükten sonra bu parayı ne yapacağım diyor. Yani o inkar edenlere ahiret aleminde o gidecek olduğu yeri ahiret aleminde işte gir cehenneme dediklerinde Allah dediğinde orada o inkar edenler dünya hayatında bir kazandığı ne kadar dünyayı kazansa elde etse bile onu fidye olarak vermek ister. Bu yetmezse bir dünya daha kazanmış olsaydı onu da fidye olarak vermek isterdi der. İşte buradaki azabın dehşetini anlatıyor Kur'an. Yani dünya hayatında insanlar bunu farkında olmadan böyle gidiyorlar ama bu gerçekleri ah bir bilselerdi ifadesini kullanıyor. Yani bu azap geliyor, her zaman geliyor. Ama iman edenler bunda bir hayır vardır diyor. Bunlar sabrediyorlar ve kendilerine çeki düzen veriyorlar. İman etmeyenler de e, belki iman ederler diye bazıları bu azaptan iman edenler oluyor, bazıları da etmiyor. Yine şu ayet örnek verelim burada. Hani onlar denizde, burada deniz kelimesini hem dünya hem su kütlesi anlamında denizden bahsetmiş. E, yani onlar hayatlarına bir felaket geldiği zaman şiddetli bir güle oynaşa bir meltemle giderken Şiddetli bir kasırga geldiğinde Allah derler. Yani Allah'ı e, hatırlarlar. Ama ne zaman ki onlar kurtuldu, o bela onların üzerinden gitti, işte tekrar büyük bir çoğunluk eski hallerine döner. Kesinlikle e, o e, verdikleri sözden cayarlar durmazlar diyor. Evet, 127. Bir sure indirildiğinde bazısı bazısına bakar ve sizi bir kimse görüyor mu der. Sonra sırt çevirip giderler. Gerçekten onlar kavramayan bir topluluk olmaları dolayısıyla Allah onların kalplerini çevirmiştir. Allah onları mı? 
bir sure indirildiğinde bu ancak önceki ayetteki gibi aslında sure kelimesini bildiğimiz şu 114 sureden bahsettiği gibi bir de yaşanan hayatlara sure bir bölüm bir yaşam kesidi anlamında kullanmış. Yani bir sure indirildiğinde bazı bazısına bakar. Yani bir sıkıntı, bir yokluk, bir e, bolluk neyse geliyorsa bakar. Sizi e, sizi bir kimse görüyor mu? Yani e, bu, e, yani bu beladan bizi kim kurtaracak? E, o inkar edenler için kullanıyor bunu. Zaten ayetin sonunda onu anlatıyor. Sonra e, sırt çevirirler giderler. Hani bir peygambere Anlatıyor bunu. E, kaşlarını çattı. E, diretti. Döndü gitti diyor. İşte gerçekten onlar kavrayamayan yani bu olayların farkına varamadığı için başına gelen e, bu felaketleri sanki Allah e, kasıtlı olarak vermiş gibi görürler ve e, Allah'ın onların kalplerini çevirmiştir. Yani o ilahi yoldan ayrılmıştır mesajı veriyor. Evet, yani kendi aralarında bunlar muhtemelen konuşuyorlar. Herhangi bir olay sonrasında. Ama bir türlü bu tartışmaları, bu konuşmalarında hakkı tercih etmiyorlar. Devamlı batıla saplanıyorlar. Ama bunun sebebini Allah burada açıklıyor. Onların kalpleri çevrilmiştir. Yani onlar tercihlerini kötüden yana kullandıklarından dolayı bir türlü iyiye dönemiyorlar, gelemiyorlar. Mesela örnek evet, ver- şunu da söyleyelim hocam. Evet. Ee, mesela ateistler örnek veriyor. Yani <gülüyor> bu Afrika'daki efendim diğer ülkelerdeki zulüm gören insanlara eğer Allah olsaydı bunlara ne seyirci kalıyor diyorlar. Oysa Allah da diyor ki onların kendi elleriyle yapmış oldukları suçayı, suçu Allah'a isnat ederler. Oysa bunları kendileri yapıyor. Yani dünya hayatında zalim olanlar zulmedip e, o mazlum olanları öldürüyor, ekini nesli yok ediyor, onların ellerindeki mallarını elinden alıyor. Bunları eğer Allah varsa niye korumuyor diye sürekli e, Allah'a iftira atıp durmuyorlar mı? Oysa Allah onların korunmasını diğer güçlü Müslüman olanlara yüklüyor. İnsana yüklüyor. İnsan bir zulüm yaptığı zaman diğer Müslüman olan insan da o zulmü ortadan kaldırılacak, kaldıracak. Bunu e, bize anlatıyor Allah. Yoksa e, Allah dünya hayatında Dileyen dilediği gibi hareket etsin diyor. İşte öldürüyor, ses çıkarmıyor. Efendim hırsızlığını yapıyor. Elinden malını alıyor, ses çıkarmıyor. Yerinden, yurdundan sürüyor, ses çıkarmıyor Allah. İşte bunu kendilerinin yolunun haklılığını iddia ed- ederek bunu söylüyorlar. Allah da onları çevirmiştir. Bu Rabbani ola bakışını engellemiştir mesajı veriyor. Allah saptırmamış onları, onları kendi kendileri satmış. Evet. 128. Ant olsun size, içinizden sıkıntıya düşmeniz, onun gücüne giden, size pek düşkün, müminlere şefkatli ve esirgeyici olan bir elçi gelmişti. Ha, bak burada, sıkıntıya düştüğünüz zaman, üzülen, bu sıkıntınızı ortadan kaldırmak için, ağırına giden bir nebi resul gelmiştir. Size çok düşkün, size çok merhametli, müminlere şefkatli ve esirgeyici olan bir elçi gelmiştir. İşte bu iki ayeti bir tanesi yani 19'cular bu iki ayeti şeye uymadı diye yani 19 anlayışına uymadı diye bu iki ayeti çıkar batıyorlar. Hani Hicr suresinde 9. ayette 
Kur'an'ı biz indirdik, onu koruyacak olan biziz ifadesini kullanıyor. Bunlar Kur'an'a inanıyorlar ama bu iki ayetin o korunmuşluğu dışına çıkarıyorlar. Peki bu Kur'an nasıl korunmuş o zaman? Bu iki ayet sonradan uydurulduysa, işte her yanlış din anlayışı Kur'an'da yanlış olduğunu belgeleyen bir ayet karşısında çıkar diyor Allah. Yani devam edelim hocam. O 